നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ കോഫി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടീ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദയവായി നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ടീ നല്ല കടുപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ടീ മധുരം വേണ്ട പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കുടിക്കാനല്ല ഇനി മോട്ട് പോഡ്ജ് മറ്റു വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രഷ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ വേണം ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ബോട്ടിൽ അതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ബോട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ബേസ് അടിച്ചാൽ ഞാനത് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതായത് കുപ്പി അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു കാരണം എത്രത്തോളം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരും ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യം ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രം കീറുകയാണ് കീറുന്ന റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഷേപ്പൊന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കീറിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കാരണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പല ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കീറി എടുക്കുകയാണ് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് വരാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി അഥവാ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിക്കോളും ഞാൻ അതാണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ കീറി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഷീറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ കീറുന്നത് കീറിയിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്ലാക്ക് ടീയിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നനയുന്ന രീതിയിൽ മുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരുമിച്ചെടുത്തിടരുത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ ചുവട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കൈ ഇട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ മുക്കി വെച്ചു ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മിനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ മറ്റോ മതി എന്തെങ്കിലും മതി ഇത് തൊട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുക്കി വെച്ച പേപ്പർ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് നിരത്തുക അതായത് പറ്റി നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ടീ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയും കൂടെ സമയം എടുക്കും ഉണങ്ങാൻ ഇതിങ്ങനെ നിരത്തിയിടുക നിരത്തിയിട്ടു കംപ്ലീറ്റ് നിരത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും അരമണിക്കൂർ വേണമെന്നില്ല വെയിൽ പോലൊരിക്കും ഉണങ്ങി കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് വെച്ചൊരു മെഴുകുതിരിയിലേക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡ് ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കത്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണം തീ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കാതെ നോക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ അരി വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ഒരുപാട് തീ പിടിക്കാതെ കിട്ടും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാവോ ഇപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് പീസും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം അതിന് വേണ്ടത് മോട്ട് പോഡ്ജ് കുറച്ച് മോട്ട് പോഡ്ജ് എടുക്കുക നല്ലവണ്ണം കുലുക്കിയിട്ട് എടുക്കാവൂ ഇനി നമ്മൾ കുറേശ്ശെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ അപ്ലൈ
വീണ്ടും ഒട്ടിക്കുക അതിപ്പം അടുത്ത മോട്ട് പോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പേപ്പറിന് മുകളിലും കൂടെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് തോന്നും ഓവർലാപ്പ് മീൻസ് ഇതിന് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് മോട്ട് പോഡ്സ് പറ്റാത്ത ഭാഗത്ത് പിന്നീട് ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതിയാവും ദ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാം വേന ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഓർഡറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു രീതിയും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ പേപ്പർ എല്ലാം മുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപെടുത്തിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ തീക്ക് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണങ്ങരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പി പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ബാക്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ സൈഡ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വെള്ളപ്പാട് പോലെ വരും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പീസ് കൂടെ ഞാനിത് അതെങ്ങനെ തീ വെച്ച് കത്തിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നു അത് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ഗുണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ആഷ് കളറും കൂടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് അവിടെ വരും നമ്മൾ നോർമലി നേരത്തെ ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ആ വക്ക് ഭാഗത്ത് അത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചുളിവുകൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ കാരണം ആ വക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എൻ്റെ പേപ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടത് മനസ്സിലാവുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി നിർത്തിയ ഭാഗം എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡ് ഒരു ചുളിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അകം ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് മോട്ട് പോഡ് ജപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ വരത്തില്ല ഈ മടക്കുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മടക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ട വളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് അതുപോലെ വരാം ബ്രഷിൻ്റെ ചുവട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് മൊത്തം ഡ്രൈ ആവണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് കോട്ട് നമ്മൾ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മറ്റ് വീഡിയോകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കോട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കോട്ട് ചെയ്യാവൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ എങ്കിലും മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമോ മറ്റോ നമ്മളൊരു കോട്ട് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരുമെന്നും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ വാട്സപ്പിലോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ന